Bienvenidos a Antropoquerito. En este vídeo vamos a ver la historia de Erostrato, el hombre que quemó el templo de Artemisa. Para ello deberemos hacer un viaje espaciotemporal de 2400 años, hasta la antigua ciudad griega de Éfeso, en la actual Turquía, hacia el año 356 a.C. o el año 9645 del calendario Holoceno. Otra hora se levantaba allí el grandioso templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo, la más bella según Antípatro de Sidón. He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus de los Alfeos, y los jardines colgantes, y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides, y la vasta tumba de Mausolo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, allí, encamarada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo y dije, aparte de desde el Olimpo, el sol nunca pareció jamás tan grande. Y es que no era para menos, fue construido a expensas de Creso, rey de Lidia, considerado el hombre más rico de su tiempo. Tras 120 años de construcción se erigía como el orgullo de Éfeso, la gran atracción turística visitada por mercaderes, viajeros e incluso reyes. Sin embargo, todo esto cambiaría. El 21 de julio del año 356 a.C., año 9645 del calendario Loceno, el templo, la gran maravilla, fue destruida por este hombre, por este ser, por Erostrato de Éfeso. Artajerjes III, gran rey de Persia, ordenó su captura y tortura. Querían saber por qué lo había hecho, por qué había incendiado el gran templo, la gran maravilla. Tras ser torturado, Erostrato confesó la gran verdad, tal y como relata Valerio Máximo. Se descubrió que un hombre había planeado incendiar el templo de Diana en Éfeso, de tal modo que por la destrucción del más bello de los edificios, su nombre sería conocido en el mundo entero. Erostrato no era nadie, solo un simple pastor. Mientras los reyes y filósofos escribían la historia inmortalizando sus nombres, él debía resignarse a vivir la vida que le había tocado, sin destacar, sabiendo que al final moriría y en unos años nadie recordaría su nombre, de la misma manera que nadie recordaba ya los nombres de los pastores del pasado. Pero él dijo no, no le dio la gana aceptar ese destino y decidió quemar el templo de Artemisa, solo así lograría su objetivo, solo así lograría la fama y la eternidad en los anales de la historia. ¿Y sabéis qué? Lo consiguió. Pese a que los efesinos quisieron vengarse y prohibieron bajo pena de muerte mencionar su nombre para evitar que fuese recordado y frustrar así su deseo, lo consiguió. Los historiadores registraron el nombre. Hoy nadie recuerda a los efesinos, nadie sabe cómo se llamaban, nadie sabe sus nombres, pero todo el mundo conoce la historia del gran Erostrato de Éfeso, el hombre que quemó el templo de Artemisa por Lázaro. 